హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం క్యాప్ జర్నీ ఏమన్నా క్వశ్చన్ అప్పటి సాల్వ్ చేద్దాం సో లాస్ట్ సిక్స్టీన్ వీడియోస్ లో మనం ఏమన్నా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాం మీరు అవి కనుక చూడపోతే చూడండి సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఈ క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డిస్క్రిప్షన్ చూద్దాం యువర్ టాస్క్ హియర్ ఇస్ టు ఇంప్లిమెంట్ జావా కోడ్ బేస్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ స్పెసిఫికేషన్స్ నోట్ దట్ యువర్ కోడ్ షుడ్ మ్యాచ్ ద స్పెసిఫికేషన్స్ ఇన్ ప్రెసైజ్ మేనర్ కన్సిడర్ ద డిఫాల్ట్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ క్లాసెస్ డేటా ఫీల్డ్స్ అండ్ మెథడ్స్ అండ్ లెస్ మెన్షన్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ బట్టి కోడ్ రాయాలి సో ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ లో క్లాసెస్ కి డేటా ఫీల్డ్స్ కి మెథడ్స్ కి డిఫాల్ట్ విజిబిలిటీ అనేది తీసుకోమంటున్నాడు వాడు ఏం మెన్షన్ చేయనంత వరకు ఒకవేళ ఒకవేళ మెన్షన్ చేస్తే ఆ మెన్షన్ చేసింది తీసుకోవాలి స్పెసిఫికేషన్స్ లో గమనిస్తే క్లాస్ డెఫినేషన్స్ లో మనకి ఒకే ఒక క్లాస్ ఉంది సోర్స్ అని చెప్పి సో దాంట్లో మనం చూసుకుంటే మనకి త్రీ మెథడ్స్ ఉంది సమ్మన్య మెథడ్ స్ప్లిట్ అండ్ రివర్స్ అనే మెథడ్ గెట్ ఐటమ్ ఇండెక్స్ అనే మెథడ్ సో సమ్మన్య మెథడ్ కి ఒక ఐరే లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ పాస్ చేస్తున్నాడు సేమ్ త్రీ మెథడ్స్ కి ఇంటీజర్స్ ఆరే లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ పాస్ చేస్తున్నాడు సో గెట్ ఇండెక్స్ అనే మెథడ్ కి గెట్ ఐటమ్ ఇండెక్స్ అనే మెథడ్ కి ఆరే లిస్ట్ తో పాటు ఒక ఇంటీజర్ అనేది పాస్ చేస్తున్నాడు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే జస్ట్ డిఫైన్ చేసుకుని వద్దాం సో కోడ్ ఎడిటర్ ఓపెన్ చేస్తాను సో మనకి ఇక్కడ సోర్స్ అనే క్లాస్ లో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసరికి సమ్ సో దీన్ని కాపీ చేస్తున్నాను దీని విజిబిలిటీ చూసుకుంటే పబ్లిక్ రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసరికి ఇంట్ సో పబ్లిక్ ఇంట్ మెథడ్ నేమ్ సో తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ మెథడ్ వచ్చేసరికి స్ప్లిట్ అండ్ రివర్స్ సో దీన్ని కాపీ చేస్తున్నాను దీని విజిబిలిటీ వచ్చేసరికి పబ్లిక్ రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసరికి ఆరే లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అనమాట సో పబ్లిక్ ఆరే లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ సో మెథడ్ నేమ్ సో ఇది సెకండ్ మెథడ్ థర్డ్ మెథడ్ వచ్చేసరికి గెట్ ఐటమ్ ఇండెక్స్ సో దీంట్లో చూసుకుంటే విజిబిలిటీ పబ్లిక్ రిటర్న్ టైప్ ఇంటీజర్ సో పబ్లిక్ ఇంటీజర్ మెథడ్ నేమ్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ త్రీ మెథడ్స్ లో ఏమేమి రాయాలని చెప్పి మనకి టాస్క్ అనే దాంట్లో ఉంటుంది సో ఒకసారి చూద్దాం సో మీరు కింద స్క్రోల్ చేసుకుంటే ఇక్కడ టాస్క్ లో చూసుకుంటే క్లాస్ సోర్స్ అనే దాంట్లో ఇంప్లిమెంట్ బిలో మెథడ్స్ ఫర్ దిస్ క్లాస్ సో ఈ మెథడ్స్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయమంటున్నాడు ఇన్ సమ్ అనే మెథడ్ లో ఏం చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం రిటర్న్ ద సమ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద లిస్ట్ సో ఇక్కడ ఏదైతే లిస్ట్ పాస్ చేస్తున్నాడు నెంబర్స్ అని చెప్పి సో ఈ నెంబర్స్ అన్నిటినీ మనం సమ్ చేసి సమ్ ని రిటర్న్ చేయమని చెప్పి చెప్తున్నాడు సో ఈ మెథడ్ మనం ఎలా చేస్తామో ఒకసారి చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక సమ్ అనే వేరేబుల్ తీసుకుంటా దాన్ని జీరో కేసేం చేస్తా సో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ట్రావెల్ చేసుకుంటా వెళ్తా ఇక్కడ ఫర్ ఇంటీజర్ ఐ ఇన్ నెంబర్స్ సో ఒక లిఫ్ట్ తీసుకున్నా ట్రావెల్స్ చేయడానికి ఈ నెంబర్స్ అనేది పాస్ చేస్తాను ఏదైతే నెంబర్స్ వస్తుందో ఆ నెంబర్స్ అనేది ఇక్కడ పాస్ చేస్తాను ఈ ఐ అనే దాంట్లో ఒక్కొక్క నెంబర్ వస్తుంది ఎవ్రీ ఇటరేషన్ అప్పుడు సో నేను ఏం చేస్తానంటే సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఐ అంటారు సమ్ ఫస్ట్ జీరో ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నావు కాబట్టి తర్వాత ఏ నెంబర్ అయితే వస్తుందో ఆ నెంబర్ ఈ సమ్ అనే వేరేబుల్ కి యాడ్ అయిపోతా ఉంటుంది సో ఫైనల్ గా మనం ఏం చేస్తాం ఈ సమ్ ని రిటర్న్ సమ్ అంటాం సో ఇక్కడ ఫైనల్ గా మనం ఆ సమ్ ని రిటర్న్ చేస్తాం సో దీంతో మనకి ఈ మెథడ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సింపుల్ గా యాడ్ లిస్ట్ లో ఉన్న నెంబర్స్ అన్నింటినీ యాడ్ చేసి రిటర్న్ చేయమన్నాడు సో ఇక్కడ మనం అదే చేసాం యాడ్ చేసాం రిటర్న్ చేసేసాం సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మెథడ్ స్ప్లిట్ అండ్ రివర్స్ అనే మెథడ్ లో ఏం చేయాలో చూద్దాం సో ఇక్కడ చూసా కదా స్ప్లిట్ అండ్ రివర్స్ ఈ మెథడ్ లో ఏం చేయాలో చూద్దాం రివర్స్ ద టూ హాఫ్స్ ఆఫ్ ద ఎరే లిస్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ అండ్ రిటర్న్ ద రిజల్టింగ్ లిస్ట్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే టూ హాఫ్స్ ఈ లిస్ట్ లో టూ హాఫ్స్ చేసి ఆ టూ హాఫ్స్ ని రివర్స్ చేసి రిటర్న్ చేయమని చెప్తున్నాడు సో ఇక్కడ చూడండి ఇంకో పాయింట్ ఇఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ ఈజ్ ఆర్డ్ బై స్ప్లిట్టింగ్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ షుడ్ హ్యావ్ వన్ ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్ దెన్ ద సెకండ్ హాఫ్ ఫర్ ద శాంపుల్ ఇన్పుట్ ఫర్ ద క్లారిటీ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే స్ప్లిట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఆ లిస్ట్ సైజ్ అనేది ఆర్డ్ కనుక ఉంటే సో ఫస్ట్ హాఫ్ కి ఏం చేయాలంటే ఒక్క ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్ అనేది ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి లిస్ట్ అనేది ఫస్ట్ సెవెంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ యాడ్ చేశాడు సో ఈ ఆర్డర్ లో యాడ్ చేశాడు సో దీన్ని
సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక యారో లిస్ట్ తీసుకుందా యారో లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ సో దీన్ని నేను రిజల్ట్ అనుకుంటా ఆర్ఎస్ ఈక్వల్ టు న్యూ యారో లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ సో తర్వాత నేను హాఫ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి లిస్ట్ మొత్తాన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక పివోట్ అని చెప్తే ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటా పివోట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇనిషియల్ గా జీరో తీసుకున్నాను దీనికి సో హాఫ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనం లెంత్ బై టూ అంటే మనకి హాఫ్ వస్తుంది కాకపోతే మనకు ఒక కండిషన్ ఉంది కదా సో ఒకవేళ హాఫ్ చేసినప్పుడు లెంత్ అనేది ఆడ వస్తే మనం ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఒక ఎలిమెంట్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇఫ్ లిస్ట్ డాట్ సైజ్ not to not equal to 0 ఈ కండిషన్ ఏంటంటే ఆ సైజ్ అనేది ఈవెన్ కాదు ఆడ్ అయితే సో సైజ్ అనేది ఆడ్ అయితే ఏం చేయాలి నేను ఏం చేస్తానంటే పివోట్ అనే ఎలిమెంట్ కి పివోట్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ డాట్ సైజ్ ప్లస్ వన్ బై టూ సో మీరు ఇక్కడ కనుక చూస్తే మనకి లిస్ట్ సైజ్ అనేది ఆడ్ కనుక ఉంటే మనం ఏం చేయాలి ఒక ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి సో లిస్ట్ సైజ్ ప్లస్ వన్ బై టూ చేసుకుంటాం సో తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే ఒకవేళ లిస్ట్ సైజ్ అనేది ఆడ్ కాకుండా ఈవెన్ గా ఉంటే ఏం చేస్తానంటే డైరెక్ట్ గా పివోట్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ సైజ్ లిస్ట్ డాట్ సైజ్ బై సో ఇక్కడ పివోట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా హాఫ్ కి పాయింట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ మీకు అర్థమైంది కదా ఒకసారి చూడండి ఈ లిస్ట్ సైజ్ కనుక ఈవెన్ గా ఉంటే మనం ఏం చేయాలి ఒక ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్ అనేది ఫస్ట్ హాఫ్ లో యాడ్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ లిస్ట్ సైజ్ ప్లస్ వన్ తర్వాత హాఫ్ చేసే బై టూ సో ఈ పివోట్ అనేది హాఫ్ చేసిన తర్వాత ఒక ఎలిమెంట్ ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్ దగ్గర పాయింట్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఒకవేళ ఈవెన్ కనుక ఉంటే డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తాం లిస్ట్ బై టూ అంటాను అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా హాఫ్ కి మనకి పాయింట్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతున్నాం అంటే ఈ రిజల్ట్ యారో లిస్ట్ ఒకటి తీసుకున్నాం కదా సో దీంట్లో ఏం చేస్తానంటే నేను రివర్స్ లో యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తాను దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక లూప్ తీసుకుంటా ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు సో పివోట్ అనేది పైన తీసుకున్నాం అనుకోదా సో ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు పివోట్ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు పివోట్ మైనస్ వన్ ఐ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో ఐ మైనస్ మైనస్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే రిజల్ట్ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ లిస్ట్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ ఐ సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఈ లిస్ట్ లో ఈ లిస్ట్ అనే దాంట్లో ఎలిమెంట్స్ యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాను సో ఈ ఐ అనేది ఏంది పివోట్ మైనస్ వన్ సో పివోట్ ఎంతైతే తీసుకుంటున్నామో మనం అక్కడ నుంచి రివర్స్ లో వస్తున్నాం అనమాట అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా హాఫ్ నుంచి ఫస్ట్ కి వస్తున్నాం ఈ లూప్ ఈ లూప్ లో హాఫ్ నుంచి ఫస్ట్ కి ట్రావెల్స్ అవుతా వస్తుంది అనమాట రివర్స్ లో సో రివర్స్ లో ట్రావెల్స్ అయ్యేటప్పుడు ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న ఒక్కొక్కటి తీసుకొని నేను మన రిజల్ట్ అనే యారీ లిస్ట్ కి యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ హాఫ్ రివర్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హాఫ్ ఉంటది కదా సో దాన్ని రివర్స్ అయ్యడానికి ఏం చేస్తానంటే ఇంకో ఫర్ లూప్ తీసుకుంటున్నాను సో ఇంట ఈక్వల్ టు లిస్ట్ డాట్ సైజ్ మైనస్ వన్ ఐ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పివోట్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ సారీ ఐ మైనస్ మైనస్ సో దీంట్లో ఏం చేస్తానంటే రిజల్ట్ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ లిస్ట్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ ఐ సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి నేను ఏం చేశానంటే ఈ సెకండ్ ఫర్ లూప్ వచ్చేసరికి సెకండ్ హాఫ్ ఉంది కదా దాన్ని రివర్స్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాను సో దాన్ని రివర్స్ లో ట్రావెల్స్ చేస్తా దాన్ని వచ్చేసరికి మనకి లిస్ట్ లోకి ఏదైతే రిజల్ట్ అనే యారీ లిస్ట్ తీసుకున్నామో దాంట్లోకి యాడ్ చేస్తాను సో అర్థమైంది కదా ఈ టూ హాఫ్ ఈ టూ ఫర్ లూప్స్ ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ హాఫ్ ని రివర్స్ చేయడానికి సెకండ్ ఫర్ లూప్ వచ్చేసరికి సెకండ్ హాఫ్ ని రివర్స్ చేయడానికి సో ఫైనల్ గా మనం ఏం చేస్తాం ఇట్లా రివర్స్ అయిన దాన్ని రిటర్న్ చేస్తాం సో సింపుల్ గా నేను ఏం చేస్తానంటే రిటర్న్ ఆర్ ఎస్ అంట రిజల్ట్ అనేది లిస్ట్ ని నేను రిటర్న్ చేస్తాను సో దీంతో మనకి ఈ మెథడ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఒకసారి కోడ్ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చూడండి ఒకసారి తర్వాత మనం లాస్ట్ మెథడ్ చూసుకుంటే గెట్ ఐటమ్ అట్ ఇండెక్స్ సో ఈ మెథడ్ లో ఏం చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా గెట్ ఐటమ్ అట్ ఇండెక్స్ సో దీంట్లో ఏం చేయాలో చూడండి రిటర్న్ ద ఎలిమెంట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద గివెన్ ఇండెక్స్ ఇఫ్ ద ఇండెక్స్ ఈస్ వ్యాలిడ్ దట్ ఇస్ రిటర్న్ అల్ సో
మనల్ని ఏం రిటర్న్ చేయమన్నాడు నల్లా నేను చెప్పి రిటర్న్ చేయమంటున్నాడు సో దీనికోసం నేనేం చేస్తానండి సో ఇప్పుడు ఇండెక్స్ వ్యాలిడ్ అనే వ్యాలిడా కాదా అని చెక్ చేయడానికి ఇఫ్ ఇండెక్స్ లెస్ దెన్ జీరో అంటే జీరో కంటే తక్కువ ఉన్న లేదా ఇండెక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ డాట్ సైజ్ సో లిస్ట్ సైజ్ కంటే గ్రేటర్ ఉన్నా లేదా ఈక్వల్ ఉన్నా ఏం చేయాలి ఇది ఇన్వాలిడ్ అయినట్టు లెక్క కదా సో ఇప్పుడు ఇన్వాలిడ్ అయితే ఏం చేయాలి నల్ల అని చెప్పి రిటర్న్ చేయాలి సో రిటర్న్ నల్ల ఒకవేళ ఇన్వాలిడ్ కాకపోతే అంటే ఎల్స్ పాట్ లో ఇక్కడ ఎల్స్ రాసినా పర్వాలేదు లేదా డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసినా పర్వాలేదు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ సో లిస్ట్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ సో గెట్ అనే మెథడ్ కి ఏదైతే ఇండెక్స్ వస్తుందో ఆ ఇండెక్స్ పాస్ చేస్తున్నాను సింపుల్ గా ఎలిమెంట్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది సో దీంతో మనకి ఈ మెథడ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఒకసారి నేను మెయిన్ మెథడ్ కూడా రాసి చూపిస్తాను దీనికోసం నేను పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ తయారు చేయాలి సరే సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ శాంపిల్ ఇన్పుట్లో ఇన్పుట్ ఇచ్చాడు కదా సో దీన్ని నేను కాపీ చేస్తున్నాను ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నా సో ఇక్కడ సెమికోలన్ మిస్ అయింది సెమికోలన్ సెమికోలన్ ఓకే నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే నెంబర్స్ అనే లిస్ట్ పాస్ చేస్తున్నాడు దాంతోపాటు టూ అనే ఇండెక్స్ పాస్ చేస్తున్నాడు సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ సోర్స్ అనే దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తా ఫస్ట్ మెథడ్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు ఓబిజే డాట్ సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ నెంబర్స్ అని కూడా పాస్ చేస్తున్నాడు సో ఈ ఫస్ట్ నెంబర్స్ అనేది వచ్చేసరికి సమ్మానే మెథడ్కి ఇవి వచ్చేసరికి ఐటమ్ ఇండెక్స్ ఉంది కదా సో గెట్ ఐటమ్ ఇండెక్స్ అనే మెథడ్కి సెకండ్ లైన్ థర్డ్ లైన్ వచ్చేసరికి ఈ రివర్స్ రివర్స్ అనే దానికి సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఓబిజే డాట్ సమ్ అనే మెథడ్ ఉంది కదా సో దీనికి ఏదైతే లిస్ట్ పైన క్రియేట్ చేసామో అది పాస్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ మెథడ్ వచ్చేసరికి ఓబిజే డాట్ గెట్ ఐటమ్ అట్ ఇండెక్స్ సో దీనికి కూడా ఏదైతే లిస్ట్ క్రియేట్ చేశానో అది పాస్ చేస్తున్నాను దాంతోపాటు ఇక్కడ శాంపుల్ ఇన్పుట్ లో చూసినట్లయితే టూ అనేది పాస్ చేయమంటున్నాడు ఇండెక్స్ సో టూ అనేది పాస్ చేశాను సో ఫైనల్ మెథడ్ ఏంటి ఫైనల్ మెథడ్ వచ్చేసరికి స్ప్లిట్ అండ్ రివర్స్ ఈ మెథడ్ కి వచ్చేసరికి ఏదైతే లిస్ట్ క్రియేట్ చేసామో ఆ లిస్ట్ పాస్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ రావాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇది ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో పెడతా సో ఈ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చేసరికి నేను ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో పెడతా ఓకే ఇప్పుడు కోడ్ అయితే రాసాం ఒకసారి మనకి కోడ్ లో ఎర్రర్ సెక్రెక్ ఉన్నాయో చూద్దాం సెక్రె ఎర్రర్ వస్తుంది ఇక్కడ యారే లిస్ట్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మన కోడ్ లో ఎర్రర్స్ ఏం లేవు ఒకసారి దీన్ని రన్ చేసి చూద్దాం సో మనకి సమ్మని మెదడ్ కాల్ చేసినప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ అనేది వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చింది ఇక్కడ శాంపిల్ అవుట్పుట్ లో కూడా చూసుకుంటే వన్ ట్వంటీ సెవెన్ తర్వాత మన తర్వాత వచ్చేసరికి గెట్ ఐటమ్ అట్ ఇండెక్స్ సో నెంబర్స్ అనేది పాస్ చేశాడు టూ ఇండెక్స్ టూ అనేది పాస్ చేశాడు మనకి టూ అనే ఇండెక్స్ లో ఏది ఉందో అది వస్తుంది ఇక్కడ మనకి టెన్ వచ్చింది మనకి శాంపిలింగ్ మన మన అవుట్పుట్ లో కూడా టెన్ వచ్చింది ఇక్కడ టెన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇది తర్వాత స్పిట్ చేసిన లిస్ట్ కాకపోతే మనం యాడ్ చేసిన లిస్ట్ ఆర్డర్ చూసుకోండి ఫస్ట్ జీరో దాంట్లో సెవెంటీ త్రీ ఉంటుంది వన్ దాంట్లో ట్వంటీ ఫోర్ ఉంటుంది సెకండ్ ఇండెక్స్ లో టెన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి టెన్ అనేది రిటర్న్ అయింది ఇక్కడ సో మనకి ఫైనల్ గా స్ప్లిట్ అనే రివర్స్ అనే మెథడ్ చూసుకుంటే టెన్ నో ట్వంటీ ఫోర్ సెవెంటీ త్రీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ టెన్ నో ట్వంటీ ఫోర్ సెవెంటీ త్రీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ సేమ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది రివర్స్ అయిన అవుట్పుట్ సో ఫైనల్ గా ఇది కూడా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్